ഇന്നലെ നിർത്തിയെടുത്തു തുടങ്ങാം അല്ലെ ചീരം ചാർത്തിയ വൃക്ഷം വന്നതിനിടയ്ക്കായിട്ട് കാന്തന്റെ മേലാരി കൊമ്പിലെടുത്തു കണ്ണുരസം ആ മാൻപേടയും ലേഖയാം ചീരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ടീച്ചർ വൽക്കലം അന്നത്തെ ആളുകൾ ധരിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങളുടേത് പോലത്തെ പട്ടും സുൽക്കൊന്നുമല്ല മരവുരിയാണ് ശകുന്തളയും അതെ ശകുന്തളയും പ്രിയമ്പതയും അനുസയും ഒക്കെ ധരിച്ചിരുന്നത് മരവുരിയാണ് അന്ന് അതേ ഉള്ളു നാണം മറയ്ക്കാൻ ആ പുസ്തകം തരൂ ഉം തരൂ താൻ ചിത്രം വരയ്ക്കാനാണോ പഠിക്കാനാണോ വരുന്നത് പഠിക്കാൻ എങ്കിൽ മേലെ ക്ലാസ് ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് ഇരിക്കൂ ജയചന്ദ്ര സാർ പറഞ്ഞ ഈ വരുന്ന ബുധനാഴ്ച പിള്ളേരുടെ സമരാണെന്ന് കേട്ട് അതിപ്പോ വിശേഷമൊന്നുമല്ലല്ലോ എന്താ കാരണം ആർക്കറിയാം എന്നാലും ഇന്നലെ സമരം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ എനിക്കൊരു ലീവ് ലാഭിക്കാമായിരുന്നു ബുധനാഴ്ച ഇത് നന്നായി അന്ന് എന്റെ മോളുടെ ബർത്ത്ഡേ മോളുടെ പേരെന്താ റാണി മിടുക്കി നല്ല പേര് ഞാനെന്താ അതിന് ലീവ് എടുക്കുകയാണ് എന്റെ പൊന്ന് മാഷ എനിക്ക് വയ്യപ്പിള്ളയുടെ കല്ലേറ് കൊള്ളാൻ ഏറല്ല വെടി കൊള്ളാനുള്ള ചെറിയ സൗഭാഗ്യം സാറിനുണ്ടല്ലോ ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുമില്ല ഹലോ മൈദ്യവായിട്ട് ഹായ് പ്രീത്തേന്ന് നല്ല മൂഡിലാണല്ലോ ഇത് ഇതുവരെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ ഓ ഇത് ജെയിംസിന്റെ ചിത്രമായതുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഇതിന്റെ ഫിനിഷിങ്ങിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നീ ഇന്ന് കോളേജിൽ പോയില്ലേ ഉച്ച വരെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫിലിമിന് പോയി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫിലിം ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ഡേ ആയിരുന്നു നീ തനിച്ചോ ചേ തനിച്ചോ പള്ളി പോകുന്നത് പോലാണെന്ന് നീ വിചാരിച്ചോ ഫിലിമിന് പോണത് സ്വൽപ്പം രസിക്കാനാ ജെയിംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊള്ളാം നിന്റെ മാതിരി ഉദ്യോഗമേ ശരണമെന്നും പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു കൂടാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല ജീവിതം സുഖിക്കാനുള്ളതാ നീ ഇത് കണ്ടോ ഏ ഇത് ശാരിയുടെ ചിത്രമാണല്ലോ ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ഇത് ആരുടെ കലാസൃഷ്ടിയാ എന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ആള് മഹാകുസൃതിയാ ഞാൻ അവനെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് ഓർത്തതാ നിനക്ക് കല അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല ഞാനാണെങ്കിൽ അവനെ കിസ് ചെയ്തേന് ആ നിനക്ക് ഫോണുണ്ട് എനിക്ക് ഇവളെ കാണണമെന്നുണ്ട് അമ്മയും കാത്തിരിക്കുകയാണ് അമ്മയ്ക്ക് സുഖമാണല്ലോ ഹലോ കേട്ടൂടാ ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയൂ ഇപ്പൊ കേക്കാം ശാരിയാണ് അതെ ശാരി തന്നെ എന്താ കാര്യം എപ്പൊ തുടങ്ങി ഡോക്ടർ കാണിച്ചില്ലേ ഇന്നലെ തന്നെ എന്നെ അറിയിക്കാമായിരുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ കുറവുണ്ടോ വരാം നാളെ രാവിലെ വരാം ശരി ശരി ഈ മൗനാഞ്ഞിരാഗ എത്ര നാളത്തേക്കാ ആ ജയചന്ദ്ര സാറാണെങ്കിൽ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹവും കൊണ്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലായി നീ വെട്ടി സമ്പ്രാര കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കോളാം എനിക്ക് ഉറക്കം വരായൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നിന്റെ ഈ ചിന്തയും നെടുവർപ്പും കണ്ടോണ്ട് കിടന്ന എനിക്കൊരു മനഃപ്രയാസാ വേറൊരു വിചാരമില്ല നിനക്ക് Thank <laughs> you. 
ഞാനിന്റെ <laughs> 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 ഇന്ന് സമരമാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ സമരത്തിന് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാലോ മാറു എനിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പോണം സാധ്യമല്ല ടീച്ചർ ടീച്ചറെ കാണാൻ ഒരാള് വന്നിട്ടുണ്ട് ആരാ ആരാന്നറിയില്ല എനിക്കറിയാം രണ്ടു ദിവസം കാണായിരുന്നപ്പോഴേക്കും പുള്ളിക്കാരനെ മണ്ണാൻ കട്ട അല്ലെങ്കിൽ ചെന്ന് നോക്ക് കാണഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് ഈ വേഷത്തി വരണ്ടല്ലോ ഓർത്തിട്ടാ ഞാൻ പോട്ടെ കോളേജിൽ വരില്ലേ ഇത് മനുഷ്യന്റെ മനക്കെടുത്തിന് ഏർപ്പാടാ നിന്നെ മോഹിച്ചാടുന്ന ജയചന്ദ്രൻ സാർ മൂത്ത് നരയ്ക്കും നീ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തീരുമാനിക്ക് നിനക്ക് എന്തിന്റെ കട അറിയത്തെ 
പാവ ആ ജയചന്ദ്രൻ സാറിനെ ഇപ്പൊ കണ്ട ഒരു നിരാശനായ കാമുകന്റെ മട്ടുണ്ട് നീ വെറുതെ ഇല്ലാത്തൊന്നും പറഞ്ഞുണ്ടാക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ അതല്ല ഓർക്കുന്നത് നിന്നെ പോലെ ഒരു നിർവികാര പരിഭ്രമത്തെ ആണല്ലോ ആ പാവ സാർ സ്നേഹിക്കാൻ കണ്ടത് ഇതിനേക്കാൾ ഭേദ ആ മനുഷ്യൻ വല്ല കല്ലിനെയോ മരത്തിനെയോ സ്നേഹിക്കായിരുന്നു ഷോ ഈ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു നോക്ക് ശരി ദാ വരുന്നു നിങ്ങളുടെ ആന പ്രൊഫസർ ഹലോ ആ ടീച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ സാറിന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചെന്ന് കേട്ടല്ലോ അപ്പഴേ അതിന്റെ ചെലവൊന്ന് ചെയ്യണം നീ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരി എന്നാ ഇനി ഇത് വെച്ച് താമസിപ്പിക്കണ്ട എന്താ എനിക്കാണെങ്കിൽ വിശക്കുന്നുണ്ടോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഓൾ റൈറ്റ് വരൂ ഹലോ ആ രജനിയുടെ അമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ ആ ശരി എന്തുണ്ടേ പറയൂ എന്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം ജെയിംസ് ആയിരുന്നു അമ്മയുടെ മരണം നടന്ന അതേ മാസത്തിൽ ഡാഡി മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് വേദന തോന്നിയില്ല ശാരി സ്നേഹിക്കാൻ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നെന്ന് തോന്നലായിരുന്നു ജീവിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് വിമല റീത്ത ഉണ്ട് അവിടെ എന്താ ടീച്ചർ ണ്ടോ ഇല്ല പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ നാളെ വീട്ടിൽ പോവാണ് ഞാൻ എന്താ പറയണ്ട അമ്മയോട് എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത അമ്മയോട് എന്റെ അന്വേഷണം പറയൂ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു നാളെ ബീച്ചിൽ വരുമോ വൈകുന്നേരം അത് വേണ്ട മറ്റുള്ളവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കും 
തെറ്റിദ്ധാരണ ഒഴിവാക്കാനാണ് വരണം ടീച്ചർ വന്നാലില്ലെങ്കിലും ഞാൻ കാത്തിരിക്കും വൈകിയപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വരില്ലെന്ന് വരൂ അങ്ങോട്ട് മാറിക്കാം പറയേണ്ടതെന്ന് നിശ്ചയമില്ല എവിടെ തൊട്ട് തുടങ്ങണമെന്നു എനിക്കറിയില്ല എന്നോർത്ത് പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തീരുമാനിക്കണമെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചു ഇനി ശാരിയാണ് പറയേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും പറയൂ എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലേ ഇഷ്ടമാണോ അല്ലയോ എന്ന് നന്നെ ആലോചിച്ചിട്ടാണോ പിന്നെ ആലോചിക്കാതെയാണോ എനിക്ക് ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല എനിക്ക് അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയൂ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോരാൻ എന്നെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ടാണോ അറിയാനിപ്പോ എന്താ അത്രയ്ക്ക് ഏറെയുണ്ട് എന്റെ ഇന്നുവരെയുള്ള ജീവിതം മുഴുവൻ ചുംബനത്തിൽ എന്റെ അമൃത ചുംബനത്തിൽ എന്താ എന്താ പാടൂ നാളെ കോളേ പാടണ്ടല്ലേ മുരളിയേട്ടൻ ഒന്നുകൂടെ പാടിത്തരണം അത് ശരി അവസാനം ശാരിയുടെ കോളേജ് ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെ വന്ന് പാടേണ്ടി വരൂ എന്താടോ Thank <laughs> you. 
ും കൂത്തും കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടാമെന്നായിരിക്കും വിചാരം 
എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ജോലി സമ്പാദിക്കണമെന്ന് അവനില്ല അല്ല ഞാനുണ്ടല്ലോ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാരം ചുമക്കാൻ ഇങ്ങനൊന്നും പറയരുത് ഭാരതി അവൻ നിന്റെ അനിയനല്ലേ അനിയൻ നോക്കിക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഹാർമണി മതിലൊക്കെ ഞാൻ തല്ലി പൊട്ടിക്കും ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വെച്ച് വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് ഞാനും എന്താണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കെട്ടിക്കൂടാ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കലാണ് എന്റെ അമ്മേ കോളേജ് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വീട്ടിൽ ചെല്ലേണ്ട പെണ്ണെ വീട്ടിൽ നിന്നെ അന്വേഷിക്കില്ലേ ചേച്ചി ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാലോ എന്നിട്ട് അവരിപ്പ എന്താ പറയുന്നത് അതിർച്ച നിൽക്കണ മാവ് പരമുന്നേതാണെന്ന് അവനവിടെ വേലയും കെട്ടി കഴിഞ്ഞു അവൻ അത്ര അഹങ്കാരമായോ എന്നാ താൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നാളെ രാവിലെ തന്നെ ആ മാവ് മുറിക്കാളെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യും ഞാനും വരാം ആരാ അവിടെ നോക്കുമ്പോ ഒറ്റ എണ്ണത്തിനെ കാണില്ല ഏട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ച ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കാണണോ എന്നിട്ട് വിളിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ നേരത്തെ എല്ലാം പാത്രത്തിന് മുമ്പേ ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഇത്ര വൈകിയത് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ചെറിയ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴക്ക് കേട്ടില്ലേ രണ്ടു മൂന്ന് വട്ട ഏട്ടം വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ശാരി വന്നില്ലേ എന്ന് അപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ആ കൈനേട്ടം കിട്ടുമെന്ന് ആ മോളെ അവിടെ നിന്ന് രൂപയുണ്ടോ മോളെ രണ്ടു മൂന്ന് രൂപ എടുക്കാൻ എന്തിനാ ചെറിയച്ച അത് പുറത്തിറങ്ങി ഒരു ചായ കുടിക്കാനാ അതിനിവിടെ ചായ ഇല്ലേ ചെറിയച്ച എനിക്കത് പറ്റില്ല മോളെ പുറത്തിറങ്ങി കടുപ്പത്തിൽ ഒരു ചായ കുടിച്ചാലേ എനിക്ക് തൃപ്തിയാവൂ എന്തെങ്കിലും എടുത്തേ കളിക്കേണ്ടത് ചെറിയച്ചനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു എനിക്കെന്തിനാ ബെസ്റ്റിക്കത്തെ പിന്നെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് കിട്ടും പകട് തരും 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 ഞാൻ അറിയാത്താണോ ചെറിയച്ചനെ ഈ കാശ് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അച്ഛൻ ചോദിച്ചാ പറയണം ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എങ്ങാണ്ട് ഇറങ്ങി ആ ബഷീറില്ലേ അവൻ അവരുടെ സൈഡാ അതുകൊണ്ട് അവൻ ഇത്ര ധൈര്യം ഏത് ബഷീർ ചത്തുപോയ ഹൈദ്രോ സുമാപ്പിളയുടെ മകൻ ആ ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നവനെ ഓ അവനാണോ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നാലാ കൃഷ്ണന്മാര് ചെയ്ത് മക കഷ്ടായിപ്പോയി ആരോട് പറയാനോ ഉമ്മയതൊക്കെ അയാളെ തല്ലിൽ ഇടുത്തി വീണെന്റെ റദ്ദ രാവിലെ ആ തെക്കപ്പെട്ട കൃഷ്ണന്മാര് അല്ലാണ്ട് ആരെയാ അയാള് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിക്രമം മോൻ കേട്ട ആ പരമോനും കുടുംബത്തെയും കുടിയേർക്കാൻ ചെന്നിരിക്കണമെന്ന് അയലോക്കത്തെ കരച്ചിലും വേളം കൊട്ടാ ഞാൻ ഉണർന്നത് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കുമ്പോ ആ കൃഷ്ണന്മാരും കുറെ റൗഡികൾ അവിടെ ഉണ്ട് മോൻ വെക്കണോ അവിടെ ചെല്ലേ അവള് കുളിക്ക ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് വരാം ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ വിചാരിച്ചതാടോ അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് പോക്കിറ തരത്തിന് ഒരു അതിലുണ്ട് ആ കൃഷ്ണന്മാരിന്ന് ഒരു ആണുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലും പോണ്ടാട്ടാ മനുഷ്യന്മാർക്ക് പെയ്യാതിരിക്കുന്ന കാലാണ് ഉമ്മാ ഐഷയോട് ശാരിയുടെ കൂടെ കാളയിപ്പ് കളം പറയും ഞാൻ വരാൻ അല്പം വൈകും വടോ ഒരു 
मेलिपा शारी बेस्ट आपल कहाँ तो न मुश्किल ना हो, चले। शारी, सॉरी, बाइगंग कारने मुरली है ठना। एडी मंडू से, नॉन ऑर्डर नहीं कर देता, हम्म, वो अट्टे अड्डे में चलना उठलो। पहनी ने कैटी चुड़ते चली आऊँ। कल्याण <laughs> 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 टीचर्सोटे उम्मीद्रह मुस्लिम 
ഒന്നും എന്താ ഒരു മൈൻഡ് ഇല്ലാത്ത നിനക്ക് ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി നമ്മളൊന്ന് ഗവനിക്ക് സാറേ എനിക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓ നീ ഇപ്പൊ പഠിച്ച കളക്ടർ ആവുമ്പോ എന്റെ പുസ്തകം തരുന്നേ വേട്ടാ തരുന്നില്ലെങ്കിലോ ഞാനിവിടെ വരണതേ അമ്മാവനെ അമ്മയോ കാണാനല്ല എങ്ങനെ ഞാൻ ഭഗവതിയാണ് നടന്നിട്ട് ഇത് ആകെ കാണാനാ മുത്തശ്ശിക്കൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കാമോ അണിഞ്ഞടുങ്ങി ഇവിടെ ഇരിക്കേ ഉള്ളൂ നിന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് രണ്ടും മൂന്നും കുട്ടികളായി നിനക്കോ ആര് കാണാൻ വന്നാലേ അവക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല ഈ കാണാൻ വന്നു പോയെടുക്കേണ്ടാണ് കുറവ് കുടുംബമില്ലേ കാണാൻ മോശമുണ്ടോ എനിക്കിഷ്ടമില്ല അത്രന്നെ ഇനി ആര് വരാനാണ് നിനക്ക് വേണ്ട എന്റെ അച്ഛൻ മുട്ടുപ്പെട്ടതോ അവളൊരു ചുണ്ടരിക്കോടാ ഓ അവർക്ക് ഭാരതീയ ഇഷ്ടമായി എന്താ കുട്ടമ്പള്ളേ ആ ഞാൻ അവരോട് എന്താ പറയണ്ടേ കഴിയും വേഗവും നടത്തണമെന്ന് അവര് പറയണോ എനിക്കിഷ്ടമില്ലെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞേക്കും എന്നാൽ അങ്ങനെ ആകട്ടെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒറ്റാം തടിയായിട്ട് നടന്നാ മതിയോ രാമനായരെ തനിക്ക് പെണ്ണും പെടക്കോഴിയൊന്നും വേണ്ടേ ഏ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടോ ഇതെന്നാ വർത്താനാ രാമനായരെ വയസ്സ് കാലത്ത് സഹായിക്കാൻ വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല താൻ ഈ പണിയൊക്കെ എടുത്തും ഏട്ടം പറയണ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തും നടന്നാ മതിയോ എനിക്കൊരു പെണ്ണ് തരാൻ ആരുണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് ഞാനുണ്ടടോ താൻ വിഷമിക്കണ്ടടോ ഞാനുണ്ടെന്ന് ഇതിലേത് പെൺകുട്ടിയാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ പെൺകൊച്ചിന് എന്ത് പ്രായം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സാരി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ പെൺകൊച്ചിന് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാ മതി ഞാൻ കബൂലാക്കി തരാം ഏറ്റോ ഏറ്റു നമുക്ക് ഇവിടെ കയറിയിട്ട് പോ വാടി നീ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാ മതി നേരത്തെ വീട്ടിൽ ചെന്നില്ലെങ്കിലേ ഉമ്മേനെ കൊല്ലും മുത്തശ്ശേ മുത്തശ്ശേ മുത്തശ്ശിക്ക് തീരെ സുഖമില്ല ഇന്നലെ രാത്രി കിടക്കണ വരെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മുത്തശ്ശി 
മുത്തശ്ശി ദേ ഇതാരാ വന്നു നോക്കി അല്ല ശാരിയാണ് മുത്തശ്ശിക്ക് വെള്ളം വല്ലതും കുടിക്കണോ ഇല്ല മുത്തശ്ശി ശാരി അപ്പൊ വന്നു ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ട് വന്നേ ഉള്ളൂ മുത്തശ്ശിക്ക് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് രാവിലത്തെ പോലെ തന്നെയുണ്ട് ഞാൻ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് വരെ പോയിട്ട് വരാം ഞാൻ പോവ ആദ്യമൊക്കെ വോണ്ടഡ് കോളങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി നോക്കിയാണ് അപേക്ഷ അയക്കാറ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കാണുന്നതിനൊക്കെ ചത്ത എലിയെ എടുത്തു മാറ്റാൻ ആളെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാരുടെ പരസ്യം കണ്ടാൽ അതിനും എന്തിനു ഇങ്ങനെ നിരാശപ്പെടണേ നിരാശയോ ശാരിക്കറിയോ മറ്റാളുടെ സൗജന്യത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോ സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ശാരി ഞാൻ വീട്ടിലേക്കാ വരൂ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ കാറിൽ കയറാൻ ഞാൻ നടന്നു വന്നോളാം കളിക്കാതെ കാറിൽ വന്നേ ഞാൻ ഇന്ന് നടന്ന പോവാറ് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം വിളിച്ചെന്നറിയാമോ അവൾ കേട്ടില്ല രവി എത്ര കാര്യമായിട്ടൊന്നും എടുക്കണ്ട അവൾ തമാശ വെച്ച് പറഞ്ഞതായിരിക്കും തമാശ ഇതാണോ തമാശ സത്യത്തിൽ അവൾ അവന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു അവൻ അവളുടെ ആരാ ഞാൻ അവളുടെ ആരാ തോന്നിയാസം കാണിച്ചോണ്ട് നടക്കുക അവള് പെൺകുട്ടികളായ ചൊല്ലുവിളി വേണം അറിയോ എനക്ക് എന്തറിയോ ഉണ്ടായ എന്താ ഉണ്ടായ ഒന്നും അറിയില്ല അല്ലേ നിനക്ക് പെണ്ണു കുറെ ഏറി പോകുന്നുണ്ട് നിനക്കെന്താ ഇവന്റെ കൂടെ പോന്നാലേ ചൊല്ലുവിളിക്ക് നടന്നില്ലെങ്കിലേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ നിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാ പറയൂ മോൾക്ക് പ്രായത്രയെന്നറിയോ അത് പെറ്റ നിനക്കറിയില്ലേ അറിയാം അതുകൊണ്ടല്ലേ എനിക്ക് വേവലാതി കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തുറന്ന് പറയൂ അത് നീ ചാടിക്കടിക്കാൻ വന്നാൽ എങ്ങനെയാ ദേ പാലാറും ഇതാ കുടിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ രവിക്ക് നമ്മുടെ ശാരി എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവന കഴിയുന്നതും വേഗം അവരുടെ വിവാഹം ഒന്ന് നടത്തുന്നതാ നല്ലത് അവരുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് കോലോത്തുന്ന് വേണമെങ്കിൽ പെണ്ണി കിട്ടും അങ്ങനെ വല്ല ഇടങ്ങേറും ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് ചെന്ന് ഏട്ടനോട് പറയുന്നതല്ലേ നല്ലത് അതിനോട് പഠിച്ചു നടക്കുകയല്ലേ ഓ വലിയ പഠിപ്പ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാമല്ലോ അങ്ങനെ എന്തോ രവി ഇവിടെ പറയണ കേട്ടു നാത്തൂനാണെങ്കിൽ രവിയെ കൊണ്ട് എത്രയും വേഗം കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണമെന്നാ എവിടുന്നായാലും ഏട്ടനാണെങ്കിൽ നാത്തൂൻ പറയുന്നതിന് അപ്പുറമില്ല അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടേ നാളെ തന്നെ ഇക്കാര്യം ഏട്ടനോടൊന്ന് ആലോചിക്കണം അസലായി ഇനി ഞാൻ ചെന്ന് എന്റെ മകളുടെ കല്യാണ കാര്യം ആലോചിക്കണം ആരോട് നിന്റെ ഏട്ടനോട് എന്നാ പിന്നെ നിനക്ക് നിങ്ങൾ പറയാൻ മേലെ കൊള്ളാം എല്ലായിടത്തും പെണ്ണുങ്ങളെ കല്യാണ കാര്യം ആലോചിക്കാൻ നടക്കണേ നിങ്ങളോട് ആര് പറയാനാ പ്രായമായ പെൺകുട്ടി ആരെങ്കിലും കൈ പിടിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ നീ എന്താണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നിനക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ലേ ഇപ്പൊ ആരും വരാനൊന്നുമില്ല പൈകണ്ട എടുക്കല്ലേ
ശാരി വരില്ല നല്ല ആളാ എന്തിനു എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചേ നിന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ അപ്പൊ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിന്നെ ഒന്ന് നല്ലോണം കാണണം തോന്നി അയ്യോ വേണ്ട ഞാൻ പോട്ടെ താലു രൂപക്കളത്തിന്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാ ഞാൻ പോന്നേ രവിയേട്ടൻ കണ്ടോ ആവോ പുള്ളിക്കാരൻ എന്റെ അടുത്തൊന്ന് മാറാതെ നിക്കായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്ന കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ കണ്ടാലെന്താ അച്ഛനെ കൊല്ലും ഞാൻ പോട്ടെ മുരളിയേട്ടാ അമ്മ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പോയി താലം എടുക്കണം പിന്നെ ശാരി താലം എടുത്തിട്ട് വേണ്ടി മടവത്ത് പ്രസാദിക്കാൻ നീ ഇവിടെ ഇരിക്കെ അയ്യോ ഇരിക്കെ ശാരി വേണ്ട മുരളിയേട്ട പ്ലീസ് എന്റെ ഏട്ടന് പ്രാന്ത ഇനി അതിനെ കോളേജിലായിക്കില്ലാത്രേ ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ കുട്ടി ആ രവി എന്തോ ചിലതൊക്കെ ഏട്ടന്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ഇനി ആ പെൺകുട്ടിയെ തല്ലാത്ത സ്ഥലം ഒന്നുമില്ല കൊന്നില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ മനുഷ്യന്മാര് ഞാനിപ്പോ കണ്ടിട്ട് വരാം വേണ്ട ഐഷ ഇനി ഇപ്പൊ ഇത് മതി മറ്റൊരു ലേലക്ക് ഏട്ടൻ വരാറായിട്ടുണ്ട് ഐഷ പൊക്കോളൂ ശാരിയോട് വിവരം ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം അമ്പലത്തിലേക്ക് കൂടി ശാരീന് ഒറ്റയ്ക്ക് പറഞ്ഞേക്കണില്ല നടക്കണടുത്തും ഇരിക്കണടുത്തും ഒക്കെ കാവല അപ്പോ കാര്യങ്ങൾ അതുവരെ എത്തി അല്ലേ തെറ്റെന്റേതാണ് തന്നെ പോലൊരു വിട്ടി ഇപ്പൊ തെറ്റും ശരി നോക്കിയിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവരാരായി ലോകത്ത് കൃഷ്ണൻ നായർ എന്നൊരു പ്രശ്നമല്ലോ തനിക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ ധൈര്യക്കുറവൊന്നുമില്ല ആ എന്നാ താൻ എഴുതാക്ക് നമുക്ക് വഴിയുണ്ടാക്കാം എന്താ നിലയ്ക്ക് വിവാഹത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അവനിക്ക് ഇപ്പൊ അറിയണം ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് ഒരുങ്ങുമ്പോഴാ അവളുടെ ദുർമുഖം ഒന്നേ ഉള്ളല്ലോ നേരിച്ച് കൊറേ കൊഞ്ചിച്ചു അതിന്റെ കേട അല്ല ഇവളുടെ ഇഷ്ടോ ഇഷ്ടക്കേട് നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനിച്ചാൽ അത് നടത്താൻ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് ആരുടെ ഉദ്ദേശം വേണ്ട അവക്ക് പഠിച്ചാ മതി എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ മനസ്സില്ലെങ്കിലോ ആ ചെറുക്കിന് ഇങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് തോന്നിയത് ഇവളുടെ ഭാഗ്യമാണെന്നല്ലേ വിചാരിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അവളൊരു പൂങ്കണ്ണേൽ കാണുമ്പോ ഒറ്റ അടിയൊച്ചതാണല്ലോ വേറെ ആരുടെ ഇഷ്ടം ഇഷ്ടക്കേട് നോക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാ പത്ര വലിയ ലഹള അവൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ അവളെ വെറുതെ നിർബന്ധിക്കണേ നിന്റെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചില്ല വലിയ അഭിപ്രായം പറയാൻ വന്നിരിക്കുന്നു അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആരാ എന്താ പറയണ്ടെന്ന് എനിക്കൊരു നിശ്ചയമില്ല എന്റെ അവസ്ഥ ശരിക്കറിയാലോ അപ്പോ ഞാൻ ഈ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കണമെന്നാണോ എനിക്കെങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ
കല്യാണത്തിന് അന്ന് മോളെ കാമുകന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരേണ്ട ഗതികേട് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കരുത് ഞാനാ പറയണ തൊട്ട് പോകരുത് അവിടെ എന്റെ അന്തർദൃഷ്ടി കൊണ്ട് നിന്റെ മനോവിഷമം നാം കാണുന്നുണ്ട് ഈ വിഭൂതി വാങ്ങി ശിരസിലണിയൂ മനോദുഃഖങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരൊറ്റ ഔഷധമേ ഉള്ളൂ ഈശ്വര ഭജനം എല്ലാ ഐഹിക മോഹങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കൂ യഥാ സർവേ പ്രമുച്യന്തെ കാമായേശ്യ ഹൃദയശ്രിത അധമർത്തിയെ അമൃതോ ഭവത്യത്ര ബ്രഹ്മ സമശ്നുതേ എപ്പോൾ മനുഷ്യൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെയെല്ലാം നല്ലവണ്ണം വിട്ടു കളയുന്നുവോ അപ്പോൾ അവൻ അമൃതസ്വരൂപനായി ഇവിടെ തന്നെ ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ബ്രഹ്മാനുഭൂതി നേടുന്നു എല്ലാം ബ്രഹ്മമയം ചേച്ചി വിവാഹം കഴിച്ചു കാണാൻ എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അതിന് നീ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതിയോ ഭാരതിക്ക് കൂടി തോന്നണ്ടേ എന്റെ ഇക്ക എത്രയോ പേര് ചേച്ചിയെ കാണാൻ വന്നു ഒരാളെയും ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല മുത്തശ്ശിയുടെ മരണശേഷമെങ്കിലും ചേച്ചിയുടെ മനസ്സ് മാറുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ഇഷ്ടം ഇപ്പൊ അതല്ലല്ലോ പ്രശ്നം നിനക്ക് ശാരിയെ മറക്കാൻ കഴിയൂ അതി ജന്മം സാധിക്കില്ല അവളെ വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ധൈര്യമുണ്ടോ നിനക്ക് നീ എന്താ മിണ്ടാത്ത ഇനിയിപ്പോ അതേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ ഐഷാ വന്നേ ആ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് ഇപ്പൊ തന്നെ ശാരിയുടെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോണം എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റത്തില്ല അവളുടെ അച്ഛൻ ഒരു പുലിയാ ഒരു വീക്ക് വെച്ചാലും ഞാൻ പോവില്ല പണിയൊന്നുമില്ല ഒരു കാര്യം നീ ദേഹിക്കും മറ്റും വേണ്ട അവൾ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പോയി നോക്ക് ജോലി ഇന്നലെ തീർക്കണം ആ മേശയും കശേലും പിടി തഴത്തില് ഒരു പക്ഷേ മഴ പെയ്തേക്കും ചെവച്ചുട്ടി മഴ പെയ്ത ചോരാ നോക്കണം കേട്ടോ എങ്ങോട്ടാ ഒരു പുസ്തകം മേടിക്കാൻ ഓഹോ അപ്പൊ പുസ്തകം ഇല്ലാതെ ആ പഠിക്കാൻ നടക്കണേ എന്റെ പുസ്തകം ശാരി മേടിച്ചു അത് തിരികെ വാങ്ങിക്കാനാ അവൾ അകത്തുണ്ട് പോയി മേടിച്ചോ പണ്ടേ നളിന് വേണ്ടി ദമേന്തിയുടെ അംശം ദൂതിന് പോയ കഥ ഓർമ്മണ്ടു എന്നാ എന്താ ഇത്ര ആലോചിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും മറുപടി വേണ്ട രണ്ടുപേരവിടെ കാത്തിരിക്കുക എന്റെ ഇക്കാക്കയും നിന്റെ ജോലി തരായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളത് ചെയ്തു തന്നെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ നീ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവസാനം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും ആ വന്നല്ലോ അവിടെ ഓ 
Vamos. É. Dá. Ranbiru. Sundam Shariga. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം അറിഞ്ഞോ എന്നാലേ ഇനി അവർ ഈ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കാൻ പോണത് ഏ താമസിച്ചോ
അപ്പോഴേ ആ രവീന്ദ്രൻ നേരെ നിങ്ങൾ ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ നടന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലിന്റെ എണ്ണം കൂടും എനിക്ക് അവള് പോയതില്ല രവിയുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാ എങ്ങനെ നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുന്ന ഓർത്തായിരുന്നു എന്റെ വിഷമം എനിക്കൊരു വിഷമമില്ലമ്മായി നിങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങ് സമ്മതിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് വേറെ പെണ്ണ് കിട്ടും പക്ഷേ പ്രശ്നം അതല്ല എന്നാലും ഈ തറവാട്ടിൽ നിന്നൊരു പെണ്ണിനെ രാത്രി വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോയി ഒരു അന്യജാതിക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിൽ പോലെ ഒരു മായക്കൾ ഉണ്ടാകാനുണ്ടോ നമുക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജാതിക്കാർക്കൊക്കെ അവൾ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ പിന്നെ നിന്റെ അമ്മാവൻ വേറെ ഒരാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല ആ ബഷീറാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ അവനാണെങ്കിൽ അമ്മാവന്റെ ഒരു പൂർവ്വ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടല്ലോ ആ അതിർത്തി കേസിലേ അവൾ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളുടെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി അതിന് എന്തിനായി പോയി ജാതിയുടെ മാത്രത്തിന്റെ കാര്യം പറയണേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ ഭാഗത്താണെന്ന് എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാം ഞാൻ ആരുടെയും ഭാഗത്തല്ല ഞാൻ എന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയിപ്പിക്കണ്ട എന്താ ആലോചിക്കണേ എന്താ ആലോചിക്കണേന്ന് അല്ല എനിക്കറിയാം നമ്മൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ വലിയൊരു തറവാട്ടിൽ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളോടും കൂടി ജീവിച്ച നീ രക്ഷിക്കഥയിലെ രാജകുമാരിയാകണമെന്നൊന്നും ഞാൻ മോഹിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് സ്നേഹമാണ് വലുത് എന്റെ ശാരി എനിക്കിണ്ടേ സമയം എത്ര എന്നറിയോ ദേ ഇത് കണ്ടോ മുള്ളിയേട്ടം പൊട്ടിച്ചതാ ഓ ഫാദ്സറല്ലേ എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടിയാൽ ഞാൻ നിനക്ക് ആദ്യം വാങ്ങിച്ചിരുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഒരു പാദസരം പിന്നെ നിന്നാണ് സത്യം ബഷീറല്ലേ ഇവിടെ ഇല്ല എവിടെ പോയി ആ പാറുപണിക്കത്തിന്റെ മോന് സുഖല്യ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്ന കേട്ടു അത് അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റി പോയതാ പൊതുജന സേവനം ഒക്കെ നല്ലത് തന്നെ പക്ഷെ അന്തസ്സുള്ള തറവാട്ടുകാരോട് സൂക്ഷിച്ച് കളിക്കണമെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞേക്കെ കാര്യമായ പാചകത്തിലാണല്ലോ രണ്ടുപേരും എന്നാ പിന്നെ ചാപ്പട അടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകുന്നുള്ളൂ അല്ലെ അതെ രക്ഷയില്ല നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിനോ ചെലവേതില്ല എന്നാ പിന്നെ അതും കൂടി ഇന്നായിക്കോട്ടെ പോടുക്കളെ ചടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ പുറത്തേക്ക് വാ
അവിടെ വെച്ചെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ശാരി പേടിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച ആ രവിയും കൂട്ടരും നമുക്കെതിരായി രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്നോടാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വിരോധം ഞാൻ ചെയ്ത കുറ്റം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാരും ഇക്കയുടെ ശത്രുക്കളായി ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു നാടുവിട്ടാലോ നാട്ടുകാരെ പേടിച്ചോ താനൊന്ന് ചുമ്മാരിക്കണോ എവിടേക്ക് വിളിച്ചോടിയാലും ഒരിക്കലും ഇവിടെ തന്നെയല്ലേ വടങ്ങി വരേണ്ടത് ഈ ഗ്രാമം നിനക്ക് മറക്കാൻ കഴിയും ഇവരേതായാലും നമുക്ക് ചോറ് വരില്ല തമാശ പറഞ്ഞ കാര്യമായിട്ടെടുത്തോ രണ്ടാൾക്ക് ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് പോ മുരളിയേട്ടനാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചു പേർക്കുള്ള കറി കരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാ ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് പോവാ അല്ലേ ശാരിയുടെ പാചകം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാലോ അത് മതി പേശിക്ക അതെങ്ങനെയാടോ അതല്ലേ രസം തനിക്കറിയാമോ നേരിട്ട് ശ്രമിച്ച കിട്ടാത്ത പെൺകുട്ടിയെ കൂട്ടുകാരനെ കൊണ്ട് പ്രേമിപ്പിക്കുക ഒടുവിൽ അയാളെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാനായി കൂട്ടു നിൽക്കുക സ്വന്തം പുരയിടത്തിൽ താമസിപ്പിക്കുക ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ അതിന് രണ്ട് മണ്ടന്മാർ കൂട്ടു നിൽക്കുക ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ മണ്ടന്മാരാരാണെന്ന് ഇവന്റെ ഒക്കെ തന്ത അതെ ഈ അടിയും പേരെല്ലാം പുറത്ത് ഇത് മാനിമാരി പേരുള്ള സ്ഥലം ഒന്ന് വെളിയേ പോണം നോക്കിക്കോണം നിന്നെ ഒക്കെ എടുത്തോളാം നിന്റെ പറ്റവനെ നമുക്ക് വഴി ഉണ്ടാക്കാവുന്നേ ഞാൻ എന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളോട് നിന്റെ ജോലിക്കാരെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബെറ്റുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇക്കായ കൃഷി ഞങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടി വരും നിനക്ക് സർക്കാർ ഉദ്യോഗം മാത്രമേ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ എന്ത് ജോലി കിട്ടാലും ഞാൻ ചെയ്യും സാറേ ഓ പരമോ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് ജോലി അതെ നമുക്ക് തടി പിടിക്കുന്ന ആന മലപ്പാടിയിലാണെന്ന് പാപ്പാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നും നാളെ ആയിട്ട് കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ട കുറെ ഉൾപ്പെടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പരമോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ചേർത്തേർത്ത് മനക്കിൽ ശങ്കരക്കുട്ടിയെ കുറച്ച് ദിവസം തരാൻ വലിയൊരു മേനോട് ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി പറഞ്ഞേക്കും അന്ന് കിഷൻ നായരുടെ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം വളരെ കഷ്ടത്തിലാ വീട് മാത്രം വെച്ചു കൊടുത്താൽ പട്ടിണി തീരില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ജോലി കൊടുക്കും അതേലും നന്നായി ആളൊരു പാവമാണ് ആ വാ ചായ കുടിക്കാം ആൻഡോ വേണ്ടി ചായ തന്നെ ഞാൻ പോട്ടെ ആ ശരിയാ വേഗം പോണം കുറച്ചു നേരം ഭാര്യയെ കണ്ടില്ലെങ്കിലുള്ള ഭർത്താവിന്റെ മനഃപ്രയാസം നിനക്കല്ലേ അറിയാവൂ ശരി ഏയ് ശരി എന്തുറക്കായത് സ്വഭാവമാണെങ്കിലും ശരി നിനക്ക് എന്നോട് പിണങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നെന്തിനും നീ ഇങ്ങനെ പിണക്കം അഭിനയിക്കുന്നു ഒരു മൂളിപ്പാട്ട് കേട്ടാൽ മതി നിന്റെ പിണക്കം തീരാൻ അല്ലേ പാട്ട് നിന്റെ ജീവനാണ് അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണല്ലോ നീ എന്റെ ഇത് മാത്രമായത് Mm-hmm. <laughs> 
മരുഭൂവിൽ പൂമരമേവിടെ
ഈ ആലോചിക്കണേ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം ഉടനെ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവരിവിടെ നാറ്റിക്കും പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന താനി പറയുന്നത് ആ ബഷീർ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയാല് മണിക്കൂറും അവിടെ തന്നെ ഇതിനിടെ മുരളിക്ക് ഒരു ജോലി കൂടി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാ അയാളെ ജോലിക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടാ പിന്നെ ബഷീറിന് ഇവിടെ കുശലായല്ലോ ഞാൻ ആലോചിക്ക ആ പെൺകുട്ടിക്ക് സാറെന്ന് പറഞ്ഞ ജീവനായിരുന്നു അതിനെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അവര് ഈ വഴിക്കാക്കി അന്യജാതിക്കാരനെ ഒരുത്തൻ ഇവിടെ കിടന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭരിക്കാന്ന് വെച്ച അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ സാറിനോട് പറയണത് ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉടനെ എടുക്കണമെന്ന് കുട്ടമ്പ അപ്പോ ഞാൻ ശരി നീ എന്ന് തുടങ്ങി ഈ ബിസിനസ് ഒക്കെ ഏത് ബിസിനസ് സ്വന്തം ഭാര്യയെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നത് എന്തു പറഞ്ഞ പട്ടി ഒന്നുമില്ല നീ പറ്റിയ ബന്ധു ആണല്ലോടാ അവിടെ ഞാൻ വെറുതെ വിടുന്നു ഇപ്പൊ അവൻ എന്നെ അടിച്ചു നാളെ അമ്മാവനെ വരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാനും അവൻ മടിക്കില്ല മറ്റവനുണ്ടല്ലോ അവന് ധൈര്യത്തിന് ആരും എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ നോക്കണ്ട ഈ നിലയ്ക്ക് ഇനി അവനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നീ എവിടേക്ക വെറുതെ കണ്ടിക്കണ്ട കള്ളു ഷാപ്പിലും ചാരായ കടയിലും നിരങ്ങാൻ നിൽക്കാണ് നേരത്തെ വീട്ടിൽ വന്നേക്കണം നീ എന്താ ചെയ്തോളൂ ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എല്ലാം കൊണ്ടും ബാംഗ്ലൂർ ആവുമ്പോ ബാംഗ്ലൂർ അല്ലിക്ക ഏഴാങ്കലിൽ അക്കരെ പോകാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പോഴേ എനിക്ക് മില്ലിലെത്താൻ നേരമായി ആ എവിടെ നിന്റെ അന്തർജനം ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് ആളെ കാണാനില്ലല്ലോ ശരി ചായ കിട്ടാനിട്ട് ദേ ബഷീർക്ക് എവിടെ കിടന്ന് കയറ് പൊട്ടിക്കുന്നു ആ പിന്നെ ദൂരേക്ക് പോകുമ്പോ വെറുതെ അങ്ങ് പോയാ മതിയോ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് വൈകുന്നേരം എന്റെ ഓഫീസിലോട്ടെന്ന് വാ എന്താ വാങ്ങേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ നമുക്ക് ടൗണിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം പാലില്ലോ എന്റെ പൊന്ന് പെങ്ങളെ ഈ കട്ടൻ ചായ കുടിക്കാനാണോ ഇത്ര നേരം കുത്തിയിരുന്നത് എന്റെ പൊന്നാരി കാക്ക ഇപ്പൊ ഈ കട്ടൻ ചായ കുടിച്ചാ മതി കേട്ടോ നിന്റെ ഭർത്താവിന് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ശരിയാക്കിയപ്പോ കട്ടൻ ചായ ഇനി ബാംഗ്ലൂരെല്ലാം പോയി പരിഷ്കാരമൊക്കെ പഠിച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് കൊച്ചുങ്ങളായി തിരിച്ചു വരുമ്പോ പച്ച വെള്ളം പോലും തരില്ലല്ലോ അല്ലേ തരില്ല അല്ല മുരളിട്ടാ ഒരു വഴിക്കിറങ്ങുമ്പോഴാ പുറകെ ഒന്ന് വിളി ഈ കേറിയ ഷർട്ടിട്ടാണ് പുറത്ത് പോകുന്നത് ഷർട്ട് ഒന്ന് മാറ്റു ഇതാ എന്റെ പൊന്ന് ഭാര്യ നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു ഇത്ര വൈകിട്ട് എവിടേക്കാ ബഷീർക്കാ അടുത്തേക്ക് നാളെ പോണ്ടല്ലേ വേഗം വരണം നിന്നെ ഇവിടെ തനിച്ചാക്കിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പോവാനാ ഞാൻ തനിച്ചല്ലോ പിന്നാരാ നമ്മുടെ മോൻ മോനല്ല മോള് എന്തേ കാണിക്കണേ ചേച്ചിയോട് യാത്ര പറയണ്ടേ പറയണം എന്തായാലും അവർ നിനക്ക് ചേച്ചി മാത്രമായിരുന്നില്ലല്ലോ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചപ്പോ അവരായിരുന്നല്ലോ നിന്റെ എല്ലാം 
ഏതായാലും ഇനി വൈകണ്ട പെമ്പർന്നോത്ത് തന്നെ ചെല്ലേ ഉള്ളൂ
ಮಿಳಲೇಗಾನೆನ್ ಪಾಳ್ತಡಿ ಮಾತ್ರ ವಿಫಲಂ ಸ್ವಪ್ನ ಕಾಣು ಞಾನೊಂದು ಪೆಂಡೆ ಆರು ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲೇ ಅಸಲ ಒರ ಎಣ್ಣತಿನ ಕಂಡು വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം ഘട്ടനേ ഉള്ളൂ രണ്ടാം ഘട്ടയിലോ ഒന്നാം ഘട്ടയിലോ എനിക്ക് വേണ്ട താൻ എടുത്തോ ಅದು ഓട്ട് പിന്നെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ രക്തം തിളക്കുകയാണ് എൻ്റെ തിളക്കില്ല താൻ തന്നെ പണി നോക്കണ കുട്ടമല്ലേ അയാളെന്ത് തിളപ്പിക്കാൻ നടക്ക ആൾക്കാരി വെറുതെ പറയു ബഷീർ ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ താമസം എന്നാ പറയുന്നത് അതിനൊക്കെ വിളക്ക് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണെന്ന് അയ്യോ പുളങ്കലക്കാൻ നടക്ക ചെറ്റ ಕುಂಜನೆ ಗಳಿಪಿಚ ನೀ ಇವಡೆ ಇರನೋ ಎನಿಕ್ಕೆ ಪೋಯಿಟ್ ಅಲ್ಪ ಹೃದಯ ಇರನು ಸಾರಿ ಮೋಳೆ ನಾನು ಉಂಡು ಕೂಡೆ ಎನಿಕ್ಕೆ ಪಡಿಕಾನ ಉಂಡು ಅಡುತ್ತ ವರ್ಷ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಎನ್ನ ಆಯುಷ್ಯ ಬಿಕ್ಕೊಳ್ಳು ಚರಚ ಮರಾರಾಯಿ ಪರಂಜೇ ಉಳ್ಳು ಪ 
போட்டே சரி மோளே நான் ஒரு காரியம் பறஞ்ச விஷமம் தோணாரு பொறுத்த இறங்கான் பற்றாண்டாய் நடக்கண வழியிலும் கவலையிலும் நிங்களை பற்றி அசபங்கள் வரை எழுதி வச்சிருக்க ஆ நல்ல மனுஷனும் கூடி சீத்த பேராக்கி मनुष्यमेंगे अलगूर अलगूल इवे या कुटेट लोरे अर मणिकूर वर ती रे इन परमो पर रे वाग साो संघंटी <laughs>
നിങ്ങൾ ഇവരെ കൊണ്ടുപോയി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഏൽപ്പിക്കും അവർക്ക് ഇവരെ ആവശ്യമാണ് ഒന്നുമില്ലടി വഴിയിൽ കാറിന് സ്കിറ്റ് ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ ഉമ്മ ഇറങ്ങിയോ ഞാൻ വിളിക്കാം വേണ്ട ഉമ്മ വിളിച്ച് ബഹളം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത്രയ്ക്കുള്ള മുറിവൊന്നുമില്ല അല്പം ഐഡി വിളിച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി നീ കഥ വിളിച്ചേക്ക് ഐഷ നീ കോളേജിൽ പോയില്ലേ എന്താ മിട്ടാത്തെ കുട്ടികൾ എല്ലാരും ഇക്കാക്കി ശാരിയും കുറിച്ച് വേണ്ടത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ കളിയാക്കുന്നു മാസങ്ങളായി ഞാനിത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇക്കാക്ക ജാതിയും അതും ഒന്നും നോക്കണ്ട ഇക്കാക്കും ശാരിക്കും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അവളെ നിക്കാ കഴിച്ചൂടെ അതുപോലാണ് എനിക്ക് അവളും ശരി 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 ബഷീറക്കോട് അങ്ങനെ പെരുമാറിയതില്ല ഇന്നെനിക്ക് വേദനയുണ്ട് ഞാൻ മൂലം ഒരു കുടുംബം തകരുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ എനിക്കായില്ല ചെറിയച്ചനോടൊപ്പം ആ ഗ്രാമം വിട്ടു പോരുമ്പോൾ അതിന്റെ രണ്ടാം ജന്മമായിരുന്നു ചെറിയച്ചൻ മരിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ അനാഥയായിരുന്നില്ല പിന്നീട് എന്നെ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്റെ മോളാണ് എന്നിട്ട് ബോർഡിംഗ് സ്കൂളില് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി കാണും എന്റെ കഥ നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല അല്ലേ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിൽ ജീവിതത്തിൽ ഇനി മറ്റൊന്നും ആശിക്കാനില്ലാത്ത എനിക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന് എന്താണ് ഉത്തരം തരേണ്ടെന്നറിയില്ല ഓർമ്മിക്കാനായി എന്നിൽ നിന്നും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്നെ മറന്നേക്കൂ ഞാൻ എന്നും മുരളിയേട്ടന്റേതായിരുന്നു 